毁灭火莲虽然威力巨大，但我尚未掌握成熟。虽然能做保命底牌，但风险也太大了。发现，要尽可能以最快、最稳妥的方式提升实力，日后行走中州才更稳妥。就先从六合游身尺开始吧。存有卷轴制造者的灵魂印记，无论是提升整体实力，还是修炼六合游身尺，都需要火属性能量极为精纯的地方。内院的天焚炼气塔正合适。此物乃聚火壶，只要将一丝陨落心炎本源注入其中，再以斗气将其激活。便可源源不断的产生新火，太好了！那等我入塔后，分玉里心炎本源注入里面。萧炎，分化陨落心炎本源，势必会对你产生不小的伤害，此事你可要考虑清楚。大长老，这陨落心炎本就是内院所有，我将之收服，已经给学院造成了巨大的损失。重燃天焚炼气塔，萧炎义不容辞。嗯，哎，少了陨落心炎这个修炼利器，天焚炼气塔也不如从前热闹了。大长老放心，我会尽全力为天焚炼气塔制造一个永不枯竭的心炎。嗯，尽力便好。嗯，老夫啊，更担心你此次的修炼。岩浆世界，并不像你想象中那般平静。这修炼之事要量力而为，切不可操之过急。嗯，萧炎谨记，不会鲁莽行事。<笑>那就好，走，随老夫去炼气塔最底层。这里的火属性能量便如此炽热，更别提那岩浆世界中是何等恐怖。你确定要在那里修炼吗？大长老放心便是，我有异火护体，寻常火焰不足为惧。况且我所需要的，正是这股炽热的火属性能量。你这小子还真是怪物。这里的火属性能量还是一如既往的浓郁，想必修炼一段时间后，我的实力定能精进不少。既然你有自信在这里修炼，那老夫便不阻拦了。若是出了什么意外，便发信号，老夫会下来救你。小子记住了。进去吧。怎么会莫名有一种被召唤的感觉？难道这下面真有什么东西与我有所联系
Suicide。难道是那家伙？长老，究竟怎么回事？没什么，只是出了点小意外而已。今日你心火炙烤够累了，先回去休息吧。哦，对了，今日只是切记不可向他人提起。嗯，弟子明白，长老不必相送了，告辞。<笑>嗯。似乎是你的青火把他引出来的，老师，你说那东西是？没错，他便是陨落心炎的本体。怪不得气息如此恐怖，他这是怎么回事？这不明摆着，内院拿他的分体灵气来淬炼学员经脉，提炼斗气，这就是内院学员修炼迅速的秘密。请人把陨落心炎圈养起来，真是艺高人胆大呀！我看这是在引火烧身啊！虽然那空间牢笼是斗尊强者所设，但陨落心炎可是毁灭的力量，而且看样子还凝聚出灵智，迟早是要破龙而出的。倒是这天焚炼气塔，怕是顷刻就被毁了。不过内院那些老家伙肯定会阻拦他的，到时或许便是我们的机会。我看这是一两年内的事了。我们得为那一刻及早做准备。我明白，绝不能错过这机会。不过，这一火就算得到了，又怎么炼化？看他那气息，斗皇也不是他的对手。的确很困难，但也没法子。除非你愿意放弃陨落心炎去找其他一火，那倒无所谓。开什么玩笑？一火哪有这么好找的？心炎的表现，可为何会比青莲地心火弱
。这缕火焰似乎并不是陨落心炎的本体，不是本体，什么意思？它只是陨落心炎投射在你内心的分体火焰，就算将其吞噬，也不可能达到进化焚绝之效。这有什么好失望的？陨落心炎既然能在你内心投射出分体火焰，这说明它就在这座塔中。<笑>不错，也只有这样才能解释为何内院的学生在塔中修炼会有如此快捷的速度。和陨落心炎有关？自然有关。你撤去青莲地心火，运转斗气从这缕无形火焰之中穿过，试试会有什么反应。进火焰中穿过去，能将虚散的斗气凝实，使斗气爆发出的力量较之前庞大许多。再来，哎，每年都有这种莽撞的新生，活该吃葡萄，真是个蠢货。新生出入内院。自然不懂这里的规矩，有何好笑的？还有时间，还有时间。第一次进入天焚炼器塔，遭遇心火焚烧刺蚀，若没有长老出手，这位新生恐怕会被烧成焦炭。快去通知长老。是。不过，他还会源源不断的出现。仅仅一缕投射分体。就能让我的斗气精进，陨落心炎对我的帮助，恐怕比青莲地心火还要大。柳长老，已经将近十八分钟了，这般对心火的抵抗力已经很好了，在内院中可找不出几人。的确算不错了。是个受上天眷顾的家伙，竟然凭借自己的力量从第一次星火炙烤中清醒。萧炎，这么多年来你可是第一人啊！你是？<笑>我是天焚炼器塔第一层的守塔长老，你唤我柳长老便可。晚辈萧炎，见过柳长老。您这是？呃呃，没事没事。操控火焰时不小心出了岔子，哎，你们都待在这干什么呢？还不趁早去修炼？哦，是是是,是。嗯，来，小严，我给你介绍一下，这是内院月灵帮的帮主韩月，这次也是他发现了你陷入心火炙烤，派人前来通知我的。多谢了，韩月学姐。不用谢。这内院中，可只有少数几个人能与月丫头握手啊！<笑>既然没事了，那我也先告辞了。嗯。小严小子，你新来内院，还不知道炼器塔的规则？若有时间，听我与你讲讲吧。那便多谢柳长老了。<笑>在这天焚炼器塔中。高中低级别的修炼士得靠实力争夺，实力强则能获得最靠近中心的高级修炼士，实力差便只能去最外面的低级修炼士。同一层塔内，不管修炼士的级别如何，他们的修炼费用都是一样的。嗯，花费相同费用，所获得的成效却天壤之别，岂不是会让强者越强，弱者难以追赶？不面临困境。人的潜力又怎能彻底爆发？只要压抑到了极致，总会有一些彻底爆发的学员以极快的速度追赶上以前难以触摸的强者
这种情况